Exhale. Uh, this is our last vocab list, lesson six. Mm, haru. Haru. Haru means one day. So these are things you do in a day. Ironada. Ironada. To wake up. Well, get up, 그렇죠? So wake up in the morning. 아침에 일어나요, 그렇죠? 일어나다. 일어나다. 그 다음에 I usually go to the bathroom first. 화장실. 화장실. 화장실은요. 화장실 알죠? Restroom. 화장실에 가다. To go to the restroom. 그 다음에 You come out from your house. 집에서 그럼 from your house 나오다. To come out. 따라하세요. 집에서 나오다. 집에서 나오다. 나와요. 나와요. If an elder is coming out, then we should say 나오세요. 나오세요. 아버지가 집에서 나오세요. 선생님이 집에서 나오세요. Something like that. 그 다음에 you come to school and take classes. 수업을 듣다. 수업을 듣다. As you can see here, 듣다 means to listen. 그렇죠? So in Korean expression, to take a class is to listen to a class. 수업을 듣다. 다 그래요. 따라하세요. 수업을 들어요. 수업을 들어요. So 듣다. This conjugation form is 들어요. 그렇죠? 그 다음에 시험. 시험. 시험은 test. To take a test. 시험을 보다. 시험을 보다. So literally, it literally means that to see a test, right? So don't confuse between 수업을 듣다 and 시험을 보다. Some students say, 수업을 보다 뭐 시험을 듣다 뭐 이게 아, 아니에요. That's that's not right. So 수업을 듣다. So in Korean, we listen to the class and we see the test. 알겠죠? 그 다음에 시작하다. 시작하다. To begin or to start. 끝나다. 끝나다. To be over. 그렇죠? 뭐 수업이 몇 시에 끝나요? So the, the subject is event. Yeah, event. So 수업이 끝나요. 또뭐 what else? 뭐 이벤트야. 뭐 시험이 끝나요. 뭐 이런 식으로 something like this. 그다음에 운동하다. 운동하다. 운동, exercise. 운동하다 to exercise. 뭐 to work out. 그다음에 샤워. 샤워. 샤워하다. 샤워하다. You know shower, right? So take a shower. 그다음에 목욕. 목욕. 목욕 is bath, yeah, bath. 그래서 if you, uh, you know. Put your body in the water of a bathtub, then it's 목욕. If you just stand and take a shower, then it's shower. 그렇죠? Shower 하다 and 목욕 하다. 따라하세요. 목욕 하다. 목욕 하다. 그 다음에 at night you sleep. 자다. 자다. 자요. 자요. And its honorific form is not 자세요. We don't really say 자세요. 뭐 어머니는 자세요. 아버지는 자세요. It's not right. 주무세요 is the honorific form. form. So uh, the honorific form of 자다 is 주무세요. Please remember this separately. 그 다음에 살다. 살다. To live. 살아요. 살아요. 사세요. 사세요. 여러분은 어디에 살아요? Uh, 저는 아이오와 시티에 살아요. 저는 아이오와 시티 뭐 아파트에 살아요. 기숙사에 살아요. 그렇죠. The opposite word to 살다 is 죽다. 그래요. 따라하세요. 죽다. 죽다. 죽어요. 죽어요. And it's an honorific form. It's not 죽으세요. 아, 돌아가세요. 돌아가시다 그래요. 돌아가시다. Uh, it's dictionary form. 돌아가세요. 돌아가세요. We don't say this in present tense if you... If we describe somebody uh, is passed away, then 돌아가셨어요. 뭐 할아버지는 어, 뭐 작년에 돌아가셨어요. 그러잖아요. 그래서 뭐 돌아가셨어요. 이렇게 하죠. 그 다음에 영화. 영화. Movie. 영화를 보다. So to watch a movie. 그 다음에 시간이 걸리다. 걸리다. 따라하세요. 걸리다. 걸리다. So, 어, 시간이 걸려요. It takes time. 뭐, it takes 30 minutes. 30분이 걸려요. 그렇죠? 30분이 걸려요. 뭐, 40분이 걸려요. 아, the pronunciation of 걸려요 is not easy for some people. 따라하세요. 걸려요. 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 Remember, we have two r r sound here. 걸려요. You have to pronounce them, both of them, clearly. 걸려요. 걸려요. 그 다음에 교통. 
교통. 교통은요. 아, 뭐, transportation or traffic. 뭐 그런 거예요. 뭐, 뭐 cars, 뭐 subways, 뭐 taxis 뭐 이런 거. 그래서 자동차. 자동차. 자동 means automatic. 차 means car. So automobile is 자동차. We can simply say 차. 차. 자동차를 운전하다. 자동차를 운전하다. 운전하다 to drive. 뭐, to drive machinery in general 다 운전하다예요. 그래서 자동차를 운전하다 to drive a car. 그다음에 버스. 버스. Uh, many Korean people pronounce this word. 버스 그래 버스. 버스 뭐 버스 버스 뭐 either way is fine. 버스를 타다. 버스를 타다. 타다 means to ride on, to get on. So to get on the bus, 버스를 타다. 지하철. 지하철. Have you ever used 지하철? 지하철 subway. So we don't have subway 지하철 in mean uh, mean in Iowa City. 없죠? Uh, where do we have 지하철? 서울. 서울. In Seoul, there is a very compli- There are very complicated subway lines, so it's really convenient um, to use 지하철 in Seoul. 그래요. 지하철. 지하철. 그 다음에 자전거. 자전거. 자전거는 bicycle. 자전거를 타다, 지하철을 타다, 버스를 타다. We use the same word 타다, 그러죠? 타다 means to get on. Uh, we can even say 말을 타다. 말 is a horse거든요. 그래서 If you ride on a horse, 그럼 말, 말은 horse야. 말을 타다. Anybody, you know, rides, anybody uh, likes, uh, 뭐야, horseback riding? 그럼 말을 타요. 그렇죠? 그 다음에 걷다. 걷다. 걷다는 to walk, 그렇죠? 걸어요, 그래요. 걸어요. It's a ticket irregular word. 그래서 걸어요. And if you go somewhere uh, on foot, 걸어서 가요. 그래요. 걸어서 가요. 그래서 걸어서 어디에? 저는 학교에 걸어서 가요. 저는 뭐 집에 걸어서 와요. 걸어서 가다, 걸어서 오다. So please remember them. 그 다음에 뛰다. 뛰다. 뛰다는 to run. 뛰어요. To run. 뛰어서 가요. To go by running. To come by running. 뛰어서 와요. 그렇죠. 뛰다. Or to, to run or to jump. 그렇게 돼요. Run or jump, 뛰다. 그 다음에 운전하다. 운전하다. We just talked about 운전하다 here, right? 운전해서 가요. So I go go some place, go to some place uh, by driving uh, a car. 뭐 자동차를 운전해서 가요. 저는 학교에 운전해서 와요. We can say something like that. 날씨. 날씨. 오늘 날씨가 어때요? How's the weather today? 날씨, 추워요. 추워요. The dictionary form is 춥다, to be cold, 그렇죠? 춥다, 추워요. This is a uh, b irregular form. Uh, we will talk about this a little later. 춥다, 추워요. Just remember this. 덥다. 덥다. 덥다는 to be hot. The weather. Subject is always weather. So, 날씨가 더워요, 그래요. 덥다, 더워요. 따라하세요. 덥다. 덥다. 더워요. 더워요. So as you can see here, 춥다, the 춥 is the stem. 덥다, 덥 is the stem. And they, ends, they end with this, this b, b sound. So when the stem ends with b, then uh, it, changes, it changes its form to u. 그래요. So 비읍. The letter name is 비읍. And 비읍 changes u. So 더, 우, 추, 우, 어요. So 추워요 이렇게 되는데 So we'll talk about this a little later. The mm-hmm. makda. Makda. You pronounce this way. Makda. Makda. Malgayo. Malgayo. So makda when the stem is conjugated in oyo ayo form and it takes ayo, then uh, double consonants here. Uh, if when a double, you know, when a double consonant this this cluster um, is followed by Uh, this um, vowel, then uh, the second one carries over to the uh, next one in pronunciation. In writing, you have to write this way, but when you pronounce this, you pronounce this second uh, consonant in this syllable. So this sound carries over to the second syllable, and we read this 말가요. 말가요. Uh, did I say the meaning of this word? Uh, it's to be clear. 
so no cloud and just blue sky then 아 오늘은 맑아요 그래요 아니면은 if uh, water is really clear then we can say 아 물이 맑아요 그 다음에 해 해. 태양. 태양. You may know 태양. Some of you may know uh, this word, the meaning of this word. 태양. 태양이 뭐야? Sun이죠. The sun in the sky. 해 or 태양. 해 is native Korean word. 태양 is Sino-Korean word. And anyway, they mean the same thing. The sun in the sky. 그렇죠? 그 다음에 흐리다. 흐리다. 흐리다 means to be cloudy. 흐려요. 흐려요. 그 다음에 구름. 구름. 구름 means cloud. 그렇죠. 구름이 많아요. So, 구름이 많아요. It's well, approximately uh, same meaning as 흐리다. 그래서 we can say well, 구름이 많아요. 그러면은 same as 흐리다. 그렇죠. 그 다음에 비. 비. 비는 rain. 비가 오다. 비가 오다. To rain. So, it literally means rain comes. 그렇죠. Yeah. 그 다음에 눈. 눈. 눈, snow. 눈이 오다. 눈이 오다. To snow. We can say 비가 내리다. It's okay. Or 눈이 내리다. 내리다 means to come down. 그렇거든요. 그래서 same. 비가 오다, 비가 내리다. 비 눈이 오다, 눈이 내리다. 그다음에 바람. 바람. Wind. 바람이 불다. 바람이 불다. Yeah, to to blow. So wind blows. 그럼 바람이 불다. 그렇죠? Yeah. 오늘은 바람이 많이 불어요. No, it, it, it's windy today. 오늘은 바람이 많이 불어요. 그 다음에 가깝다. 그렇죠? 따라하세요. 가깝다. 가깝다. The same, same conjugation. 가깝. And it ends with b sound. And 가까워요. 그래서 to be close. 그래서 to be close. 멀다. 멀다. To be far. 멀어요. 아, 한국은 멀어요. 그렇죠? Yeah, Korea is far from here. 아, 어, 가깝다. 뭐 멕시코. 멕시코는 가까워요. 뭐 compared to Korea. 한국. 어, 멕시코는 가까워요. 그다음에 에서까지. Remember this phrase. 에서까지. place A. So like like this. Mm, let's say like 아, 아이오와에서 시카고까지 얼마나 걸려요? 걸려요. Take time. So from Iowa to Chicago 얼마나 걸려요? How long does it take? How much time does it take from Iowa to Chicago? So in this structure, 에서까지, we need uh, one place here and another place here. And it means from this place to this place. Iowa에서 Chicago까지. From to 에서까지. And 부터까지, similar expression, but generally it's time expression. 그래서, mm. Well, for example, uh, Korean class is like from from um, like twelve thirty. How do you say twelve thirty in Korean? 열두시 삼십 분 그렇잖아요. 열두시 삼십 분부터 한시 이십 분까지. 뭐 한국어 수업이 있어요. 부터까지는 보통 타임이에요. 그래서 from certain time to another time. 그러면은 같이 쓰자. Let's uh, let's be consistent. 12시 30분부터 1시 20분까지 한국어 수업이 있어요. 아이오와에서 시카고까지 얼마나 걸려요? 알겠죠? 그래서 so, 부터까지 from to, 에서까지 from to. But in in this case, 에서까지 place A to place B. 부터까지 time A to time B. 걸리다. So we talked about 걸리다 했죠? 따라하세요. 걸려요. 걸려요. 그 다음에 아, 보통. 보통 보통은 그냥 normal 뭐 normally 뭐 usually 뭐 그런 거예요. 그 다음에 얼마 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 means how much so depending on the context 얼마 means uh, like well, how much time or how much money how much something 얼마나 so, 뭐, same meaning 얼마나 얼마예요 so, generally 얼마 따라하세요 얼마예요 얼마예요? How much is this? The price, yeah. When you asking, uh, when you ask uh, the price of something, 얼마, 이거 얼마예요? 이거 means this one, 그렇죠? 이거 얼마예요? 저거 얼마예요? You can 
if you know this expression, you can shop in Korea. If you have money and if you know this expression, you can uh, shop in Korea. 얼마나 걸려요? 걸려요는요, 보통 uh, about time이거든요. So how much time does it take? 얼마 걸려요? Or 얼마나 걸려요? Either way is fine. 얼마나 걸려요? 얼마나 걸려요? 여기 여기 있죠? 음, 아이오와에서 시카고까지 얼마나 걸려요? Or 뭐 이렇게 할까? 집에서 학교까지 학교까지 얼마나 걸려요? How much time does it take from uh, your house to school? 집에서 학교까지 얼마나 걸려요? 그러면은 if it takes 10 minutes, 10분 걸려요. 10분 이 걸려요거든요. Actually, 10분 걸려요. It's fine. 20분 걸려요. Or you can answer that way. You, you will practice this in class. 너무, 그러면 너무 따라하세요. 너무. 너무. 너무 means too much, 그런 말이야. It's an emphasizing word. Uh, we learned words like 뭐, 아주 좋아요, 뭐, 참 좋아요, 그렇죠? 한국어는 아주 재미있어요, 참 재미있어요, 그렇죠? 근데 너무, 너무는요, excessive 그런 뜻이 있어요, excessive. 그래서 음, generally, uh, 너무 means a little negative meaning, but when 너무 is used with a positive word, like 예뻐요, 너무 예뻐요, excessively pretty. Then it's just an emphasizing word. Mm, but don't try not to use 너무 too much. 너무를 너무 쓰지 마세요. Don't use 너무 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 아니. 아, you can add, you can repeat 너무 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 좋아요. 너무 너무. So, but sometimes it sounds too much. 그러니까 예, 뭐, 뭐 아주 참뭐 이런 거. 예, when you use 차, 아주 and 참, you can mix 너무. But don't use 너무 too much. 그 다음에 an something something so an plus verb or adjective so an 가다 an 좋다 그래서 가다 is verb right to go 좋다 is adjective to be good 안 가요 안 좋아요 it's just negative meaning 안 가요 not go 안 좋다 not good 그래요 못 못은요 it's also negative word but 못 아, 가다. 그러면 cannot go 그래요. 그래서 안 is just do not 그렇고요. do not 자, do not or 뭐 like 뭐 is not 뭐 am not and be not 뭐 이렇게 돼요. 근데 못은요. 못은 그 inability of the subject. 뭐 like can cannot 못 가요. 뭐, 못, 못 먹어요. So, 못 is used only with verbs, not adjectives. 뭐, 못 예뻐요. Cannot be pretty. You know, that doesn't make sense. 그러니까, 못 is only combined with verbs. 안 is okay with verbs, either verbs or adjectives. 알겠죠? 그 다음에 시간 expressions. 매일. 따라하세요. 매일. 매일. 매일은 every day. 매일 아침, every morning. 매일 저녁, every evening. 그 다음에 매주. 매주. 어, 매주는 every week. 그렇죠. 매주. 그 다음에 매달. 매달. 달이. What is 달? 달은 month잖아. 그래서 every month. 매달. 그 다음에 매년. 매년. 년 뭐야? 년. 년은 year. 매년 every year. 그렇죠? 네. 그 다음에 오전. 오전. You know 오전, right? Before noon, 그러니까 morning time. 그다음에 오후. 오후. 오후는 afternoon, yeah, afternoon. But generally, when we say 오후, um, 오후 does not include. No, no. Ah, uh, in principle, 오후 is just equivalent to p.m. p.m. 그렇죠? 예. Yeah. 근데 when it is dark. Then we don't really say 오후 안 해요. So like uh, these days, it's already dark at 6 o'clock, 그렇죠? 그러면 오후 6시? That's fine. But if when it is it is dark, then we prefer to use 밤 이렇게 쓴단 말이야. 밤. 그래서 뭐밤 9시 이렇게 얘기해요. 밤 9시 그러면 은 9 p.m. 이렇게 돼요. 그런데 like uh, 4 p.m. 그러면 은 오후 4시 이렇게 한단 말이야. 그렇죠? So when it is dark, we prefer to use 밤. Remember this. Mm -hmm. 그 다음에 지난. 
Chinan. Chinan is Chinan cannot be used by itself. Chinan should be followed by another time expression like Chu, week. Chinan Chu. Chinan Chu. last week. Chinan Hakki. Chinan Hakki. last semester. 그다음에 뭐 last month는 뭐냐 그러면 last month 그러면 지난 달 그렇죠 지난 달 뭐, 이렇게 해요. 네. 그다음에 주말 you know 주말 알죠? 따라서 주말 주말 지난 주말 지난 주말 이번 주말 이번 주말 this weekend 다음 주말 다음 주말 음. 그다음에 올해 올해 this year 내년 내년 next year 작년. 작년. You pronounce this something like 작년 그래요. 작년. 작년. Yeah, we don't pronounce it that way. Uh, we have to pronounce it softly. 작년. 작년. 그렇죠? Last year. 그 다음에 four seasons. 봄. 봄. 봄이 spring. 여름. 여름. So summer. 가을. 가을. Fall. 겨울. 겨울. Please remember uh, winter. Please remember them in this order. 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게 따라하세요. 봄, 여름, 가을, 겨울. 봄, 여름, 가을, 겨울. 알겠죠? 그다음에 주말 잘 보내세요. 알죠? 주말 잘 보내세요. 주말 잘 보내세요. Yeah, when you hear this expression, you can just talk back like the, exactly the same expression. 주말 잘 보내세요. 네, 주말 잘 보내세요. Something like that. And activities you can do uh, on weekends. 주말에 뭐 해요? 그럼 뭐 음악, 음악을 들어요. 따라하세요. 음악, 음악, 음악을 들어요. 음악을 들어요. 수영, 수영. 수영은 swimming 그렇죠. Swim, swim. 음. 수영장에서 at the swimming pool. 수영장 그러면 swimming pool. 수영을 해요. 수영장에서 수영을 해요. 따라하세요. 수영장에서. 수영장에서 수영을 해요. 수영을 해요. 테니스. 테니스. 테니스 is just tennis. 테니스장에서 그럼 테니스장 그러면은 테니스 코트겠지. 테니스를 쳐요. 따라하세요. 테니스장에서 테니스장에서 테니스를 쳐요. 테니스를 쳐요. 파티. 파티. 주말에 파티를 해요. 주말에 파티를 해요. 뭐 if it's a birthday party then it's 생일 파티. 생일 파티. Well, it's, if it's a just a party, then you can say it's party, well, any kind of party. Well, Halloween party. 또뭐 있냐? 뭐 크리스마스 파티. 뭐, 예, 뭐 파티 많이 하죠? 그 다음에, 오케이. Okay. 비읍 irregular uh, verbs and adjectives. 그래요. 그래서 이제, as you can see here, 춥다, 덥다, 가깝다, 고맙다, 쉽다. 다. They all end with b sound. 춥, 덥, 가깝, 고맙, 쉽. 그렇죠. 그러면은 we can analyze this way. 비읍 changes to 우. 그래요. 그러면은 자, what's the stem? 춥 그렇죠. 춥. It is supposed to be 춥. 그러면은 we just consider 추우 as the stem. 이렇게 돼요. 그러면 after 추우 we need 어요 그렇죠. 그러면은 consequently we have 추워요. 그렇죠? 추워요. 따라하세요. 추워요. 추워요. To be cold. 덥다. 덥다. Weather to be hot. The subject should be weather. 오늘은 더워요. Today is hot. Yeah. It's not like the water is hot or the food is hot. In that case, we don't use this word. 덥다 is just uh, atmosphere. Air temperature is hot. 그래요. 덥다. 덥. 덥. This b changes to 우. So 더워요. 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 그 다음에 가깝다. 그렇죠? 이것도 same. 가까워요. 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 To be close. 고맙다. It's a little different. So please remember this separately. 고맙다. 그러면은요. 고마우. And instead of 어요. 어, 아, no, no. It's, it's, it's same. 똑같네요. 아, sorry, sorry. It's 똑같아. Same, same. 고맙다. 그러면 고맙다. In the same way, 고맙 어요 고마워요 따라서요 고마워요 고마워요 그다음에 쉽다 쉽다 Have we learned this word? 쉽다 easy 그렇죠 easy 그다음에 쉬워요 그렇죠 쉬워요 to be easy 그러면 if you know 쉽다 then let's add this one 어렵다 그렇죠 어렵다 어렵다 means to be difficult to be hard then what's what could be the 어요 어요 form 어려 and b changes to 우우 
and it's all followed by 어려워요. 어려워요. 그렇죠? 어려워요. Difficult. 한국어 쉬워요. 어려워요. 한국어는 쉬워요. Yeah, I want to brainstorm you guys. My Korean is easy. 쉬워요. 쉬워요. 알았죠? Uh, but there is one exception. 좁다. Have you learned this word? 좁다. 좁다는요. 음, 좁다 means to be narrow or to be very uh, not spacious. If your room is small. Mm, or if a road is very narrow, then we say 좁다, 그래, 좁다. 근데 it's not 좋아요 or 좋아요. Uh, it is just regular words, 좁아요. So we have exception, 좁아요. Please remember this separately. Mm -hmm. Okay, that's it for the lesson 6. Uh, it's our last uh, vocab um, lesson uh, in this semester. So, you know, you have learned quite a lot of words, but the words list contains lots of words we already learned before. So don't be, uh, you know, intimidated by <laughs> these words, and and test yourself how much, how many words you already know, uh, and what kind of words are new to you. And in, in the lessons seven and eight, we will continue uh, learning uh, more words uh, next semester. 네, 여러분 감사합니다. 고맙습니다.